Oye, ¿y tú no crees que tú eres la tóxica? No soy sus madres. Estás en posición de juzgarme, reina. Este video no pretende ofender a ningún miembro de una familia disfuncional. O a los españoletes. Hostia, tío. Gaspacho. Hola, bola de mugrosos Últimamente he pensado en lo bien que me va Y en lo bella y maravillosa que es la vida Lo que me pone en posición para burlarme De los que sí le están pasando mal Tal vez pensarán que soy una hojaldra Por burlarme de gente que tiene problemas Pero ok, quéjense con los españoles, ¿va? Ellos están poniendo sus miserias en internet y de a gratis Así es, españoles Porque la página que vamos a ver hoy es ¡Asco de vida! Donde descubrí que no solo en Latinoamérica Tienen familias disfuncionales <risa> Es un mal global Apreciaría que se suscriban me ayuda a seguir subiendo videos y a la larga mi ego Hace unos meses me he dado cuenta de que mi familia es tóxica Hermana promiscua, ya ha tenido que abortar a los 15 Un hermano parásito que se levanta a la hora de comer Mi madre, que es un saco de nervios Y mi padre, que para él ni existimos No me llega ni para mudarme ni para el psicólogo Tengo 35 años, asco de vida Oye, ¿y tú no crees que tú eres la tóxica? ¿Vives con tus padres a los 35 años? ¿Y le llamas parásito a tu hermano? Por levantarse un poco tarde, claro Es que no aprovecha el desayuno Mira, yo no juzgo, yo no juzgo la situación económica Económica de cada quien Menos con esta economía Pero no estás en posición de juzgarme, reina Si tanto te molesta, más ahorrando No creo que en tu casa te sigan queriendo La semana pasada ¿Qué dice aquí? La semana pasada Los reyes me regalaron un perro Mi perro El cual llevaba perdido una semana Todo muy bonito Si no fuera porque mis padres Lo habían escondido en casa de mi abuela una semana entera llorando, dando a mi perro por muerto. Asco de vida. Uh, ¡Wow! Bueno, si fue un regalo, tuvieron que robártelo primero. Pero fue un regalo. Ayer, mi novio y yo lo dejamos. Cuando se lo he contado hoy a mi madre, me ha dicho... Menos mal que te ha dejado. Al fin se ha dado cuenta de que le estás arruinando la vida. Gracias por tu apoyo, mamá. Creo que ya sabes a quién tienes que dejar. Pero en el asilo. Dile a esa señora que no va a tener tu apoyo monetario cuando envejezca. Hablan mucho de sacar a los exes de sus vidas, pero consideren sacar a sus padres de sus vidas. Esa de Fecio llamado señora no tiene... No merece de derechos humanos, que me los regrese. La semana pasada, mi madre me dijo que este año estábamos mal de dinero y si podría ayudar con algo de mis ahorros. Como buen hijo, le di mil euros. No, cuatrocientos... C Euros ¿Cuánto es eso? Suena mucho, güey Mi hermana acaba de aparecer Con un traje para una fiesta de 250 euros Y mi padre se va con ella de viaje el día 3 Yo me quedé sin regalos para reyes Asco de vida Güey, ¿por qué la mayoría de familias son tan horribles? ¿Qué pasa con las familias españolas? Sé que hay una crisis de natalidad en España Pero no es de a huevo reproducirse Hoy han mutado Ok, no, hoy Han multado a mi hermana Por rebuscar en la basura Querida ley española ¿En qué momento se os ocurrió pensar Que si no tiene dinero para comprarse la comida y la ropa La tendrá para pagar la multa Asco de vida Lo raro acá no es que hayan multado a tu hermana Sino que tienes dinero para publicar tu pendejada en internet Y no para regalarle una torta Oh, pobrecita de mi hermana Rebusca en la basura diario Vive en una caja Asco de vida, le va a mamar esto, güey La semana pasada Vi una publicación en Instagram que ponía Usar una señal de wifi que llega a tu casa No significa robar Ella está traspasando e invadiendo propiedad privada Muy buena Sigue siendo un delito, güey Vi un comentario que ponía ¿Cuánta razón? Yo ahora mismo le robo la wifi a mi vecino Me pareció gracioso Y miré quién lo había escrito Era mi vecino Asco de vida ¿Saben que le pueden poner contraseña al wifi, verdad? Incluso si es un repetidor de internet Le puedes configurar para que ya no te lo roben No les voy a enseñar a hacerlo No soy sus madres Pero qué bueno que ya lo sepan Ayer iba en el coche con mi familia Y mi hermano de 15 años Le preguntó a mi madre Si los dragones existían A lo que mi madre respondió Que existieron Pero que se existieron porque en la edad media la gente los cazaba Ambos lo decían en serio Asco de vida Como que no existieron Es broma, es broma Uy, Pero no se burlen Yo creía lo mismo que la madre Cuando tenía 10 años Esa señora de seguro sigue creyendo que Santa existe Eso pasa cuando ves mucho Shrek o Disney Este programa es muy educativo los dragones en realidad no fueron casados en la edad media Solo protegían castillos, como en Shrek Es broma, nunca existieron Pero se cree que los chinos fueron quienes empezaron este mito Hay otra anécdota de pilón Hace tiempo me enfadé con una amiga Porque no quiso quedar una tarde Llevo años dejando pintadas en su casa Cartas de odio Y difundiendo su intimidad en redes Hoy me he enterado de que no quiso verme ese día Porque se murió su abuela Y una amiga me ha dicho que tiene depresión por el acoso de estos años Como me denuncie me muero Cierro con este porque me enojó de verdad Yo sé, yo sé que no es de verdad Yo sé que es cura Pero qué chiste tan cura Pero güey No te dediques a la comedia porque tú te me mueres de hambre 
aprovecho para recordarles que ni Asco de Vida ni la Corona Española me promociona. Así que síganme en TikTok, Instagram y aprovechen para suscribirse. Gracias a Satán, esto fue todo. Espero que les esté yendo bien. O al menos mejor que a la gente que subió todas estas anécdotas. Nos vemos. Bola de mugrosos, insectos malformados, malvivientes. Repartiendo el pan. Repartiendo el pan para comer. Gracias a estos formados malvivientes. Bola de insectos, mal, bola de mugrosos, insectos mal, mugrosos, malo. Y ya, güey, ya, se acabó. Ok, ahora vamos.